పెరిగి అండ్ ఎపోగీల గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోవడం కోసం సో ఒక ప్లానెట్ సన్ చుట్టూ ఎల్లిప్టికల్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఎస్ అనేది సన్ అండ్ పి అనేది ఏదైనా ఒక ప్లానెట్ సో ఎల్లిప్టికల్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఉన్నాయి సో ఈ స్మాల్ ఏ అనేది ఏంటంటే సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ సో ఇక్కడ ఏ నుంచి బి వరకు ఈ లైన్ మనం మేజర్ యాక్సిస్ అంటాం సో దీనికి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న దీన్ని మనం మైనర్ యాక్సిస్ అంటాం ఇందులో హాఫ్ ఆఫ్ ది వాల్యూ సో ఇక్కడ యారోతో ఇండికేట్ చేయబడి ఉంది చూడండి అది సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ఏ బి అనేది సెమీ మైనర్ యాక్సిస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ పాత్లో ప్లానెట్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఆర్బిట్లో సో ప్లానెట్ అనేది సన్కి వెరీ నియర్గా వస్తుంది అలా నియర్గా వచ్చే పాయింట్ని మనం పెరీ హిలియన్ అని చెప్పేసి అంటాం పక్కనే ఉన్న బిందువు ఓకే సో అలా కాకుండా సన్ నుంచి అతి దూరంగా ఉండే బిందువు దాన్ని మనం దూర బిందువు అని అంటాం అదే ఏపీ హీలియన్ ఓకే సో పెరీ హీలియన్ ఏపీ హీలియన్ సో వెరీ నియర్గా సన్కి వెరీ నియర్గా వచ్చే పాయింట్ ఉంటుంది ప్లానెట్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు సన్కి అతి దగ్గరగా వచ్చే బిందువు మనకి పెరీ హీలియన్ అవుతుంది పక్కనే ఉన్న బిందువు అంటాం అదే దూర బిందువు ఏపీ హీలియన్ సన్ నుంచి అతి దూరంగా ఉంటుంది ప్లానెట్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతున్నప్పుడు దీన్ని మ్యాథమెటికల్గా డీటెయిల్స్ స్టడీ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఈ ఎసెంట్రిసిటీ ఉత్ కేంద్రతని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇది కర్వ్ లేదా ఇక్కడ ఆర్బిట్ యొక్క ఉత్ కేంద్రత అని చెప్పేసి అంటాం అది ఎస్ఓ ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో మీరు చూడవచ్చు ఎస్ఓ ఏఓ మధ్య రేషియో ఈ రేషియో అనేది వన్ కన్నా ఎక్కువైతే అప్పుడు ఆ కర్వ్ అనేది మనకి హైపర్ బలో అవుతుంది ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్గా వన్కి ఈక్వల్ అయితే పరాబలో అవుతుంది ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఎస్ వన్ అనేది ఏవోతో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ ఉంది సో ఈ రేషియో అనేది ఒకటి కన్నా తక్కువ అది ఎల్లిప్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది మ్యాథమెటికల్గా సో ఇక్కడ ఓ ఏ వాల్యూ ఏ అని చెప్పేసి మనకు తెలుసు కాబట్టి సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ సో ఆ ఏ వాల్యూ కనుక మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎస్ వో ఈక్వల్స్ టు ఏఈ అవుతుంది సో అది ఫర్దర్ మ్యాథమెటికల్గా అనలైజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సో వన్స్ అగైన్ డెఫినేషన్స్ వైజ్గా కనుక చూస్తే ద క్లోజెస్ట్ పాయింట్ ఏ సన్ నుంచి అతి దగ్గరగా ఉన్న పాయింట్ ఆన్ ద ఆర్బిట్ ఈజ్ కాల్డ్ పెరీ హీలియన్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ ఈజ్ కాల్డ్ పెరిగి అలాగే ద ఫార్తెస్ట్ పాయింట్ సన్ నుంచి అతి దూరంగా ఉన్న బిందువు బి ద ఫార్తెస్ట్ పాయింట్ బి ఆన్ ద ఆర్బిట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏపీ హీలియన్ అండ్ ద లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ అతి దూరాన్ని మనం ఎపోగి దూర బిందువు అని చెప్పేసి అంటాం సో మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్గా కనుక చూస్తే అంటే ఎసెంట్రిసిటీ ఉత్ కేంద్రతతో దీనికి ఉండే రిలేషన్ కనుక మనం స్టడీ చేస్తే డయాగ్రామ్లో ఏఎస్ అనేది పెరిగి సో దాన్ని మనం ఏఓ మైనస్ ఎస్ఓ అని చెప్పేసి రాయచ్చు సో అలా రాస్తే ఏఓ అనేది ఏ అవుతుంది ఎస్ఓ అనేది ఏఈ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసింది సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏ కామన్ తీస్తే బ్రాకెట్లో మనకు వన్ మైనస్ ఈ అవుతుంది సిమిలర్గా ఏపోగిని కూడా స్టడీ చేస్తే సో ఏపోగి అనేది మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ బి హియర్ బి అనేది క్యాపిటల్ బి సో దాన్ని మనం బిఓ ప్లస్ ఎస్ఓ అని చెప్పేసి రాయచ్చు డయాగ్రమెటికల్గా సో ఇక్కడ బిఓ అనేది మనకి ఏ అవుతుంది ఎస్ఓ అనేది ఏఈ సో ఏ కనుక కామన్ తీస్తే వన్ ప్లస్ ఈ అవుతుంది సో ఇది డీటెయిల్స్ అబౌట్ పెరిగి అండ్ ఎపోగి